డీర్ ఆల్ కంటెంట్ జనరేటర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ప్రజెంటేషన్ ఈరోజు మీకు ముఖ్యంగా ఓబిఎస్లో ఫస్ట్ స్లైడ్ ఎలా రికార్డింగ్ చేయాలో చూద్దాం తర్వాత పీపీటీ డైరెక్ట్ రికార్డింగ్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం మీరు ఓబిఎస్ డౌన్లోడ్ చేశారు షార్ట్ కట్ క్రియేట్ అయింది డెస్క్టాప్ మీద షార్ట్ కట్ ఉంచుకోండి ఓబిఎస్ స్టూడియో మీరు డబల్ క్లిక్ చేస్తే ఓపెన్ అవుతుంది ఇలా ఓపెన్ చేశాం ఓబిఎస్ ఓపెన్ చేయగానే మీకు ఇలా కనిపిస్తుంది స్క్రీన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మీకు సీన్స్ సోర్సెస్ ఆడియో మిక్సర్ సీన్ ట్రాన్సిషన్ కంట్రోల్స్ అని ఫైవ్ ఉంటాయి మీకు ఒకవేళ ఇక్కడ మీకు ఫైవ్ లేవనుకోండి మీరేం కంగారు పడు ఒకవేళ జరిగిపోతాయి అటు ఇటు మీకు అటు ఇటు మూవ్ అవుతుంటాయి ఇక్కడ ఎందుకంటే డాక్స్ చూడండి ఒకసారి డాక్స్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు సీన్స్ సోర్సెస్ అన్నీ కూడా టిక్ పెట్టి అన్నీ చూడండి సెలక్షన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి అన్ని మైకి కనిపిస్తుంది ఒక్కోసారి మీకు ఇక్కడ తీసామనుకోండి చేస్తే మీకు నాలుగే కనిపిస్తున్నాయి చూడండి ఇక్కడ మీకు ఈ కొన్ని చూడండి రెండు తీసేసాను ఇక్కడ మూడే కనిపిస్తుంది సో మీకు ఐదు కనిపించట్లేదని మీరు ఏం కంగారు పడు ఇక్కడ మీరు డాక్స్కి వెళ్ళండి వెళ్ళి సీన్స్ ఇవన్నీ కూడా టిక్ పెట్టుకోండి సెలక్షన్లో ఉన్నాయా లేదా చూస్తాం తర్వాత డాక్స్ ఇక్కడ లాక్ డాక్స్ పెట్టాను చూడండి సెలెక్ట్ చేశాను అంటే వీటిని ఏం చేసామంటే డాక్స్ అన్నీ కూడా కదిలిపోకుండా మీరు లాక్ చేశారు లాక్ అన్నీ ఉన్న తర్వాత ఐదు చెక్ చేసుకున్న తర్వాత ఇవి లాక్ చేసాం లాక్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇవి మూవ్ అవు మీకు అందువల్ల రికార్డింగ్ చేసేటప్పుడు అటు ఇటు జరిగిపోతుంది మనం డబ్బులు ఇచ్చినప్పుడు మూవ్ ఇలా జస్ట్ సైడ్ బై స్లైడ్ బై సైడ్ ఇలా అవుతాయి తప్ప నీకు పైకి మూవ్ అవు ఇక్కడ వైట్ ఇన్యాక్టివ్లో ఉంది చూడండి కాబట్టి మీకు డాక్స్లో అన్నీ కూడా చెక్ చేసుకుని ఐదు ఉన్నాయి లేదా టిక్ పెట్టుకొని చూసుకుంటారు లాక్ డాక్స్ అయితే మీకు ఆటోమేటిక్గా మీకు జరిగిపోకుండా రికార్డింగ్ అవుతుంది సో ఇలా ఉన్నప్పుడు మీకు ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే మనకి సిసిఎల్ఎంఎస్లో ఫస్ట్ స్లైడ్ మన ఇంట్రడక్షన్ స్లైడ్ పెట్టుకోవాలి ఆ స్లైడ్కి ఎలా రికార్డింగ్ చేద్దామో చూద్దాం ఇక్కడ మీకు కావాల్సింది ఏంటి ఫస్ట్ మన వీడియో కావాలి అదేవిధంగా రెండోది స్లైడ్ కావాలి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే మీకు సోర్సెస్ ఉంది సీన్ చూడండి సీన్స్ సీన్ వన్ ఉంది ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటే ప్లస్ క్లిక్ చేస్తే మీకు సీన్ వన్ సీన్ టూ సీన్ త్రీ అన్నీ కూడా యాడ్ అవుతాయి దానివల్ల మీకు ఏం పెద్ద యూజ్ లేదు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సీన్ వన్తోనే మీరు రన్ చేద్దాం డిఫాల్ట్గా సీన్ వన్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ మీకు సోర్సెస్లో చూడండి సోర్సెస్లో యాడ్ సోర్సెస్ ప్లస్ క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు మనకి ఇమేజ్ కావాలి ఇమేజ్ సెలెక్ట్ చేద్దాం ఓకే చేయండి ఓకే చేసిన తర్వాత ఆ ఇమేజ్ ఫైల్ ఎక్కడ ఉందో మనం చెక్ చేయాలి ఇమేజ్ ఫైల్ బ్రౌజ్లోకి వెళ్ళండి ఎక్కడ ఇమేజ్ మనం మనం సపోజ్ నేను పిక్చర్స్ స్క్రీన్ షాట్లో ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు జస్ట్ స్క్రీన్ షాట్ చేశాను ఓపెన్ చేసాం ఓకే చేసాం ఓకే చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఏమైందంటే మనకు కావాల్సినటువంటి స్లైడ్ ఇక్కడికి వచ్చింది దీన్ని రికార్డింగ్ చేయాలి ఫస్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎల్ఎంఎస్లో మీకు ఫస్ట్ స్లైడ్ ఇదే కాబట్టి ఫస్ట్ మీరు దీన్ని రికార్డింగ్ చేయాలి ఇక్కడ దీంతోపాటు మనకి ఏం కావాలి ఇది ఇక్కడ మన ఇమేజ్ కావాలి సో మనం ఫోటో తీసుకొని బ్యాక్గ్రౌండ్ వాయిస్ ఇస్తే అంత ఎఫెక్టివ్గా ఉండదు కాబట్టి ఇది ఇక్కడే మనం డైరెక్ట్గా లైవ్లో మాట్లాడచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ మీకు నెక్స్ట్ ఏంటి మనకు వీడియో కావాలి కాబట్టి ప్లస్ సోర్సెస్లోకి వెళ్ళి ప్లస్ క్లిక్ చేయండి ఈ వీడియో క్యాప్చర్ డివైస్ వీడియో క్యాప్చర్ డివైస్ ఓకే చేయండి ఓకే చేస్తే మన వీడియో ఎలా వచ్చింది ఓకే చేయండి ఇక్కడ నేను ఏం చేశానంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ గ్రీన్ స్క్రీన్ ఉపయోగించాను ఎందుకంటే దీన్ని ఆటోమేటిక్గా దీన్ని డిలీట్ చేసేయచ్చు సో మీకు ఒకవేళ గ్రీన్ స్క్రీన్ మనం ఎఫెక్ట్ ఉపయోగించిన వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏదో స్క్రీన్ పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ గ్రీన్ స్క్రీన్ ఎందుకు పెట్టానంటే ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ వీడియో క్యాప్చర్లో గ్రీన్ స్క్రీన్ తీసేయాలి నేను ఎక్కడ ఉన్నానో తెలియకూడదు బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలియకూడదు అనుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తాం దీని వీడియో క్యాప్చర్ సెలెక్ట్ చేసి దీని మీద రైట్ క్లిక్ ఇస్తే కొన్ని ఆప్షన్స్ వస్తాయి ఇక్కడ మీరు ఫిల్టర్స్ క్లిక్ చేయండి కింద ఫిల్టర్స్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఆడియో వీడియో ఫైల్స్ ఉన్నాయి అదేవిధంగా ఫిల్టర్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఫిల్టర్ ఎఫెక్ట్స్లో యాడ్ ప్లస్ క్లిక్ చేయండి ప్లస్ క్లిక్ చేస్తే మీకు సెకండ్ వన్ క్రోమా కీ అని ఉంది క్రోమా కీ క్లిక్ చేసి ఓకే చేస్తే ఆటోమేటిక్గా బ్యాక్గ్రౌండ్ డిలీట్ అయిపోయింది చూడండి ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ డిలీట్ అయిపోయింది ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది అసలు మనం ఎక్కడ కూర్చున్నామో కూడా తెలియదు సో అక్కడ మీకు ఈ క్రోమా కీ ఉపయోగించడం వల్ల బ్యాక్గ్రౌండ్ కంపల్సరీగా గ్రీన్ స్క్రీన్ ఉపయోగించుకోవాలి మీకు ఒక టెన్ బై సిక్స్ ఒక గ్రీన్ క్లాత్ ఉపయోగిస్తే బ్యాక్గ్రౌండ
ఫోల్డ్ చేసి ఇలా డ్రాగ్ చేస్తే మీకు ఫోటో ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ ఉపయోగించుకోవచ్చు నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఆల్ట్ ప్రెస్ చేసి ప్రెస్ ఆల్ట్ ఆల్ట్ ప్రెస్ చేసి ఈ కార్నర్స్ మీరు డ్రాగ్ చేస్తే ఎక్స్ట్రా అన్నెసరీ స్పేస్ ఏమైనా ఉంటే కట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మీరు సైడ్ కూడా కొంచెం తగ్గించుకుంటే ఆటోమేటిక్గా మీకు వేస్టేజ్ అంతా కూడా కొంత రిమూవ్ చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు మీరు ఇలా దీన్ని మనకు కావాల్సినటువంటి సైజులో ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ మీకు ఆ లెఫ్ట్ సైడ్ మనకు ఎక్కువ ప్లేస్ ఉంది రైట్ సైడ్ తక్కువ ఉంది అందుకని మీకు మధ్యలో ఉపయోగించుకున్నారనుకోండి ఇక్కడ ఉపయోగించుకుంటే మీకు ఫోటో మీకు పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది మీరు రికార్డింగ్ చేసి చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ స్లైడ్ ఇక్కడ ఉపయోగించుకోండి ఇప్పుడు ఓకే చేసాం ఓకే చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు రికార్డింగ్ చేసేయచ్చు ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఏం మాట్లాడాలనుకుంటున్నామో మాట్లాడవచ్చు సో దిస్ ఈజ్ ఎల్ఎంఎస్ కంటెంట్ జనరేషన్ కమిషనరేట్ ఆఫ్ కాలేజీ ఎడ్యుకేషన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మన టాపిక్ ద స్ట్రైట్ లైన్ ఇవన్నీ కూడా చదువుతారు మన ఇంట్రడక్షన్ ఇవన్నీ కూడా చదివించి నవ్ లెట్ ఎస్ మూవ్ టు అవర్ ప్రజెంటేషన్ అని చెప్పేసి అక్కడ ఏం మాట్లాడాలనుకుంటున్నామో అంత రికార్డింగ్ చేసి రికార్డింగ్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా దీని స్లైడ్ రికార్డింగ్ ఆఫ్ చేయొచ్చు సో ఇలా మీకు ఫస్ట్ స్లైడ్కే రికార్డింగ్ ఇచ్చాను మీది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా సెకండ్ స్లైడ్కి కూడా రికార్డింగ్ ఇచ్చాం అనుకోండి సెకండ్ స్లైడ్ అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు మనం ఇది ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ ఫస్ట్ ఉపయోగించుకున్నాం ఎక్సలెంట్గా వచ్చింది బాగుంది సెకండ్ మనం లెసన్ కంటెంట్ స్ట్రైట్ లైన్ అన్నాక టాపిక్ కూడా ఫస్ట్ దానికి కూడా ఒక ఫోటో ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం ఫోటో ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తారు దీన్ని డిలీట్ చేసి మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ చేయొచ్చు లేదంటే ఇక్కడ సీన్ ఉంది చూసారా సీన్ ప్లస్ యాడ్ చేసి సెకండ్ సీన్ టూ క్లిక్ చేయండి సీన్ టూ క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందంటే మీకు ఇప్పుడు సీన్ వన్ ఇది సీన్ టూ సీన్ టూకి వెళ్ళారనుకోండి ఇక్కడ రెండోది యాడ్ చేసుకుని ఇక్కడ ఈ దీనికి సోర్సెస్ చూడండి సీన్ టూలో మీకు ఏం కనిపించట్లేదు ఎంటీ అయిపోయింది ఇక్కడ ఎంటీ అయిపోయిందంటే ఏంటి మన సీన్ వన్లోనేమో ఆటోమేటిక్ ఇది ఫస్ట్ స్లైడ్ రికార్డింగ్ చేసాం నెక్స్ట్ సీన్ టూ వచ్చేసరికి మళ్ళీ కొత్తగా మళ్ళీ ఏం చేయాలి మళ్ళీ ఇంక మేజిన్ తీసుకురావాలి సోర్సెస్లోకి వచ్చి మళ్ళీ సేమ్ ఎక్కడ చూడండి మళ్ళీ ఇమేజ్ క్లిక్ ఇమేజ్ ఎక్కడ ఉందో చూడాలి బ్రౌజ్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ ఇక్కడ పిక్చర్స్లో స్క్రీన్ షాట్లో క్లిక్ చేసాం ఇక్కడ ఓకే చేసాం ఇప్పుడు సెకండ్ ఇమేజ్ వచ్చింది ఈ సెకండ్ ఇమేజ్ కూడా మన ఫోటో కావాలి లేదంటే మనం డైరెక్ట్గా దీన్ని రికార్డింగ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ సేమ్ మళ్ళీ వీడియో క్యాప్చర్ వీడియో క్యాప్చర్ యాడ్ చేయండి యాడ్ చేసిన తర్వాత ఓకే చేయండి సో ఇక్కడ మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ రైట్ సైడ్ మీ పిపిటి చేసినప్పుడు చెప్పాను మీకు పిపిటిలో రైట్ సైడ్ డౌన్ కార్నర్లో కొంచెం గ్యాప్ ఉంచాలి మన ఫోటోకి సరిపడ గ్యాప్ ఉంచాలి ఆల్ట్ బ్రష్ చేసి ఇక్కడ అడ్జస్ట్ కట్ అవుతాయి వేస్టేజెస్ కూడా మీరు దీన్ని రిమూవ్ చేస్తే మీకు కావాల్సినటువంటి ఫోటో ఆ పిపిటి స్లైడ్లో ఉంటుంది ఇక్కడ ఓకే చేసాం ఇక్కడ ఓకే చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మళ్ళీ మీరు మామూలుగా చదివేయచ్చు లిలిన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ సో విన్ ఇన్ఫర్మేషన్ డెఫినేషన్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవి కూడా మనం అందరం కావాల్సిన విధంగా రికార్డింగ్ చదివేసి ఓకే క్లోజ్ చేస్తాం క్లోజ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందంటే మీకు స్లైడ్ బై స్లైడ్ రికార్డింగ్ ఇవన్నీ కూడా వన్ బై వన్ రికార్డింగ్ క్లోజ్ చేసామనుకో క్లోజ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఫైల్లో షో రికార్డింగ్స్ అని ఉంటుంది షో రికార్డింగ్స్ ఇక్కడ రికార్డింగ్ ఆపేసాం రికార్డింగ్ ఆపేసాం అంటే ఆటోమేటిక్గా అక్కడ సేవ్ అయిపోయి ఉంటాయి షో రికార్డింగ్ చూడగానే మనకి ఏమవుతుందంటే ఇక రికార్డింగ్స్ అన్నీ ఉంటాయి మనం రికార్డింగ్ చేసినవన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి కాబట్టి మీకు స్లైడ్ బై స్లైడ్ రికార్డింగ్ చేసుకుని మనం ఎల్ఎంఎస్లో ఫస్ట్ స్లైడ్కి మన ఫోటో కనిపించాలి మిగిలిన అవసరం లేదని చెప్పాను ఎందుకంటే ఈ ఫోటో ఎక్కువసేపు ఉన్నా కూడా ఎంబీ ఎక్కువ తీసుకుంటుంది కాబట్టి మన ఎల్ఎంఎస్ వీడియో టూ హండ్రెడ్ ఎంబీ లోపు ఉండాలి కాబట్టి అందువల్ల అన్ని స్లైడ్కి రికార్డింగ్ అవసరం లేదు ఫోటో అవసరం లేదు రికార్డింగ్ మామూలుగా జనరల్ రికార్డింగ్ చేస్తే చాలు సో ఇక్కడ మీకు ఇది స్లైడ్ బై స్లైడ్ ఒక స్లైడ్కి రికార్డింగ్ చేసుకుని అక్కడ సేవ్ చేసి దాని కొన్ని నెంబర్ ఇచ్చుకుని నెంబర్ వన్ టూ త్రీ నెంబర్స్ ఇచ్చుకున్న తర్వాత ఎడిటర్లో అక్కడ ఓపెన్ షార్ట్ వీడియో ఎడిటర్లో మనం ఈ అక్కడ సేవ్ చేసినవన్నీ కూడా యాడ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది సో అక్కడ ఈ విధంగా మనం స్లైడ్ బై స్లైడ్ రికార్డింగ్ చేసుకోవడానికి ఇలా ఉంది ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ ఓబిఎస్ గురించి ఎక్కువ డిస్కస్ చేసాం మనం ఇక్కడ కంట్రోల్స్లో లాస్ట్లో సెట్టింగ్స్ చూడండి సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి
అన్పాస్ అవుట్ రికార్డింగ్ ఉంది సో ఇవి నాలుగిటికి కూడా మనం షార్ట్ కట్లు ఇవ్వాలి సో నేనేం చేశానంటే వన్ స్టార్ట్ రికార్డింగ్ వన్ సో స్టాప్ రికార్డింగ్ టూ పాస్ రికార్డింగ్ త్రీ అన్పాస్ రికార్డింగ్ రికార్డింగ్కి నెంబర్ సిక్స్ ఇచ్చాను వన్ టూ త్రీ సిక్స్ కీబోర్డ్లో మనకి వన్ టూ త్రీ పైన సిక్స్ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఈజీగా దగ్గరలో ఉంటాయి కాబట్టి వన్ టూ త్రీ సిక్స్ ఇచ్చాను ఇవే ఇవ్వాలా అని అనుకోకూడదు మీరు అవి ఏవైనా ఇవ్వచ్చు ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఇవ్వచ్చు లేదా యార్ ఓ కేస్ ఇవ్వచ్చు లేదా పీక్యూఆర్ఎస్ ఇవ్వచ్చు ఏదో మీకు నచ్చినవి షార్ట్ కట్ క్రియేట్ చేసుకుని రికార్డింగ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం పీపీటి రికార్డింగ్ చేసేటప్పుడు అక్కడ మీకు డైరెక్ట్గా ఏమవుతుందంటే స్క్రీన్ కనిపించదు కాబట్టి షార్ట్ కట్లు ఉపయోగించుకుంటేనే మన రికార్డింగ్ ఈజీ అయిపోతుంది అది కూడా ఎలా ఒకసారి చెక్ చేద్దాం సో ఇక్కడ మీరు వన్ టూ త్రీ సిక్స్ ఇచ్చాం స్టార్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఓకే చేసాం ఓకే చేసాం కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక రికార్డింగ్ అటు ఆల్రెడీ నేను ఇక్కడ స్క్రీన్ రికార్డింగ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి దీనిలో మీకు ఓబీఎస్లో ఓబీఎస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కష్టం కాబట్టి అందుకని మీకు స్క్రీన్ రికార్డింగ్ చేశాను నెక్స్ట్ ఇంకోటి మీకు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మీకు డెస్క్టాప్ ఆడియో మైక్ ఎంఐసి పబ్లిక్ ఏఈఎక్స్ అని చూడండి వీడియో క్యాప్చర్ డివైజ్ ఇలా ఉన్నాయి సో మీకు మైక్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ డిఫాల్ట్లో ఉంది కాబట్టి సిస్టమ్ మీకు బ్లింక్ అవుతుంది చూడండి అంటే రికార్డింగ్ అవుతుంది ఇంతకుముందు నేను వీడియోలో చెప్పినప్పుడు మీకు ఏం చేసాం ఇక్కడ మీరు యాడ్ చేసుకోండి ఈ ప్లస్ సింబుల్లో ఆడియో ఇన్పుట్ యాడ్ చేయాలి అని చెప్పాను ఒక్కోసారి ఏమవుతుందంటే ఈ మైక్ యాక్టివేషన్లో ఉండదు ఇక్కడ సిస్టమ్ మైక్ యాక్టివేషన్లో ఉన్నప్పుడు ఏం చూడండి డెస్క్ టాప్ ఆడియో యాక్టివేషన్లో లేదు అలాగే మైక్ కూడా యాక్టివేషన్లో ఉండదు ఒక్కోసారి ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం ఆడియో ఇన్పుట్ క్యాప్చర్ క్లిక్ చేసి ఓకే చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది ఇక్కడ చూడండి ఆడియో ఇన్పుట్ క్యాప్చర్ యాడ్ ఇది కూడా బ్లింక్ అవుతుంది చూడండి ఇన్పుట్ క్యాప్చర్ మైక్రోఫోన్ అనమాట మైక్రోఫోన్ బ్లింక్ అవుతుంది ఇక్కడ అదేవిధంగా మైక్ కూడా ఇక్కడ బ్లింక్ అవుతుంది రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రెండు మనం రికార్డింగ్ చేసేటప్పుడు డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది సో అందువల్ల ఏమవుతుందంటే మీరు ఫస్ట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు చూసుకొని ఇది మైక్ యాక్టివేషన్లో ఉందా లేదా చూడాలి మైక్ యాక్టివేషన్లో ఉంటే ఇంక మీరు ఇన్పుట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఒకవేళ యాక్టివేషన్లో లేకపోతే ఇది తీసుకుంటాం కాబట్టి ఇక్కడ మనకి మైక్ యాక్టివేషన్లో ఉంది కాబట్టి ఆడియో ఇన్పుట్ క్యాప్చర్ దీని మీద రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి రైట్ క్లిక్ ఇస్తే మీకు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ రిమూవ్ ఉంటుంది తీసేయండి అంటే రెండు ఉన్నప్పుడు డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది కాబట్టి తీసేయాలి సో ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ రికార్డ్ అవుతుంది ఇక్కడ స్లైడ్ బై స్లైడ్ రికార్డింగ్ చూసాం ఇందులో అయితే మీకు నెక్స్ట్ ఏంటి డైరెక్ట్ పీపీటీ రికార్డింగ్ నాలుగు స్లైడ్ స్లైడ్లు ఉన్నాయి మొత్తం డైరెక్ట్గా ఎలా చేయాలి అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఈ స్లైడ్ బై స్లైడ్ అయిపోయింది ఇక్కడ మీరు మినిమైజ్ చేయండి ని మినిమైజ్ చేసేయాలి ఓబిఎస్ మినిమైజ్ చేసి ఇది మొత్తం క్లోజ్ చేసేసాం ఇక ప్రాసెస్ అంతా ఓబిఎస్ ఓపెన్ చేసి సపోజ్ ఇక్కడ ఏంటి ఇది నాకు అవసరం లేదు సీన్ వన్ ఇది డిలీట్ చేసాం రిమూవ్ సీన్ వన్ అదేవిధంగా రిమూవ్ సీన్ టూ సీన్ టూ ఇక్కడ రిమూవ్ అవ్వాలంటే రిమూవ్ అవ్వదు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ ఒక సీన్ కంపల్సరీ ఉండాలి డిఫాల్ట్లో అందువల్ల ఏం చేయాలి మనకి ఇక్కడ ఇమేజ్ని తీసేయాలి రిమూవ్ ఇమేజ్ ఇమేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని తీసేస్తే రిమూవ్ అవుతుంది అదేవిధంగా వీడియో క్యాప్చర్ కూడా తీసేయాలి వీడియో క్యాప్చర్ తీసే రిమూవ్ చేస్తే మీకు వీడియో క్యాప్చర్ కూడా డిలీట్ అయ్యి ఇంకా చూడండి ఓపెన్ చేసినప్పుడు మీకు ఎలా ఉంది ఇక్కడ ఆల్రెడీ మైక్ యాక్టివేషన్లో ఉంది సోర్సెస్ ఏం లేవు ఇక్కడ మీకు మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఒక్క స్లైడ్ రికార్డింగ్ చేసాం నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అంటే డైరెక్ట్ పీపీడీ రికార్డింగ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి మీకు ఓబిఎస్ ఓపెన్ చేయగానే ఎలా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఓబిఎస్లో ఫస్ట్ మీరు ఇక్కడ సోర్సెస్లో చూడండి సీన్ వన్ ఉంది డిఫాల్ట్గా అదేవిధంగా సోర్సెస్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ డిస్ప్లే క్యాప్చర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డిస్ప్లే క్యాప్చర్కి విండో క్యాప్చర్కి తేడా ఏంటంటే విండో క్యాప్చర్ మనకి అంత యూజ్ఫుల్గా ఉండదు రికార్డింగ్ ఎందుకంటే ఆ విండోలోనే రికార్డ్ అవుతుంది సపోజ్ మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ విండోస్ ఓపెన్ చేసి మనం రికార్డింగ్ చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు దానిలో పాసిబుల్ కాదు అందుకని డిస్ప్లే క్యాప్చర్ అనుకోండి మనం ఏదైతే ఓపెన్ చేసామో అదే రికార్డ్ అయిపోతుంది కాబట్టి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే డిస్ప్లే క్యాప్చర్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో డిస్ప్లే క్యాప్చర్ యాడ్ చేయండి యాడ్ చేసి ఓకే చేయండి మీకు స్క్రీన్ ఎలా వస్తుంది ఓకే చేసాం మీకు మొత్తం కూడా ఏంటి అన్ని స్క్రీన్స్ కూడా రెడీ టు రికార్డ్ అని చెప్పి అనమాట ఇవన్నీ కూడా సింబులు ఇవన్నీ చూడడానికి ఏంటంటే
అన్నెసరీ పార్ట్ కూడా డిలీట్ చేసాం ఆల్ట్ హోల్డ్ ఆల్ట్ ఆల్ట్ ప్రెస్ చేసి దీన్ని ట్రాక్ చేస్తే మీకు సైడ్లు కట్ అవుతాయి ఆల్ట్ పట్టుకోకపోతే మీకు మూవ్ అవుతుంది ఆల్ట్ ప్రెస్ చేస్తే మీకు సైడ్స్ ఎడ్జస్ట్ కట్ అవుతాయి అన్నెసరీ పార్ట్ కొంత కట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇలా మీకు ఇమేజ్ సెట్ చేసాం రైట్ సైడ్ డౌన్ కార్నర్లో దీని ప్రపోషనల్గా మీరు ఏం చేయాలంటే పీపీటీలో రైట్ సైడ్ డౌన్ కార్నర్ మన పాస్పోర్ట్ సైజ్ అంతా ఖాళీ ఉంచాలని చెప్పాం మేము సో ప్రతి పీపీటీలో కూడా రైట్ సైడ్ మన ఫోటో పెట్టుకొని ఖాళీ ఉంచేటట్టయితే మనకి ఏమవుతుందంటే మీకు రికార్డింగ్ చేసే సపోజ్ ఇలా సెట్ చేసాం డిస్ప్లే క్యాప్చర్ ఆన్ చేసాం మన వీడియో ఉపయోగించాం దీన్ని మినిమైజ్ చేస్తాం మినిమైజ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది మనకు పీపీటీ కావాలి పీపీటీ కావాలి రికార్డింగ్ సపోజ్ ఇక్కడ పీపీటీ ఒకటి ఓపెన్ చేసాం ఇక్కడ పీపీటీ ఓపెన్ చేసాం పీపీటీ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత స్లైడ్ షో ఇవ్వండి స్లైడ్ షో క్లిక్ ఆన్ స్లైడ్ షో స్లైడ్ షోకి ఇస్తే మీకు ఫ్రమ్ బిగినింగ్ లేదా కరెంట్ మనం ఎక్కడి నుంచి రావాలి స్టార్టింగ్ నుంచి రావాలా లేదంటే ప్రజెంట్ సపోజ్ ఎక్కడో పదో స్లైడ్లో ఉన్నాం అనుకో అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఫ్రమ్ బిగినింగ్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి సో బిగినింగ్ స్లైడ్ ఇది ఇక్కడ నుంచి మీకు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ అప్పుడు ఏం చేయాలి ఇక్కడ వన్ నుంచుకున్నాను చూసారా రికార్డింగ్ ఇప్పుడు మనకి ఇలా కనిపిస్తుంది ఇలా కనిపిస్తుంది కానీ రైట్ సైడ్ మన ఫోటో కనపడదు ఇక్కడ ఫోటో కనపడదు ఇంకేమీ కనపడదు సో ఇక్కడ మీకు ఏం చేయాలి అంటే ఇక్కడ షార్ట్ కట్ మనం ఇచ్చినటువంటి షార్ట్ కట్ ఇప్పుడు రెడీ టు రికార్డ్ అనమాట సో అప్పుడు మీరు వన్ క్లిక్ చేస్తారు వన్ క్లిక్ చేయగానే రికార్డ్ మొదలవుతుంది రికార్డింగ్ మొదలవుతుంది ఆటోమేటిక్గా మనం మొత్తం మన ఇంట్రడక్షన్ పార్టీ అన్ని చదివేస్తాం యారో కీస్ ఉపయోగిస్తే మీకు స్లైడ్ స్లైడ్ బై స్లైడ్ మూవ్ అవుతుంది ఇలా మీకు లీనియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ డెఫినేషన్స్ అన్ని చదివేస్తాం అవసరమైతే మీరు ఈ గ్రాఫిక్ పెన్ ఉపయోగించుకోమని చెప్తాం ఈ గ్రాఫిక్ పెన్ ఉపయోగించుకుంటే వీటిలో మనం రాయచ్చు సో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి లెట్ డెఫినేషన్ విఆఫ్ ఎఫ్ అండ్ విఆఫ్ ఎఫ్ బి టూ వెక్టార్ స్పేస్ ఇలా మీరు ఈ పెన్ ఉపయోగించుకుంటే దీని మీద రాయచ్చు డెఫినేషన్స్ సో ఇలా మీరు వన్ బై వన్ యారో కీస్ ఉపయోగించుకుంటూ కానీ ఇక్కడ చూసారా మీరు రైట్ సైడ్ ఫోటో కనిపించట్లేదు ఫోటో కనిపించట్లేదు కానీ రికార్డింగ్ అయిన తర్వాత మాత్రం అక్కడ మీకు ఫోటో కనిపిస్తుంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో అందుకనే మీరు ఏం చేయాలంటే ఫోటో ఫ్రేమ్ కరెక్ట్గా సెట్ చేసుకుని అక్కడే కూర్చొని కదలకుండా మన హాఫ్ డైమెన్షన్లోనే రికార్డింగ్ చేయాలి సో ఇక్కడ మీరు డైరెక్ట్గా పీపీడీ రికార్డింగ్ మనకు ఐదు ఆరు స్లైడ్లు ఉన్నాయి ఇలా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ సో ప్రాబ్లం షో దట్ ద మ్యాపింగ్ టీ ఆర్ స్క్వేర్ టు ఆర్ స్క్వేర్ డిఫైన్ బై టీ ఆఫ్ ఎక్స్ వై ఈక్వల్ టు వై ఎక్స్ ఈజ్ అ లీనియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇది ప్రాబ్లం ఇలా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ స్టూడెంట్స్కి అర్థమయ్యేలాగా మీరు రాసుకోవచ్చు ఇట్లా యారో మా కీస్ ఉపయోగిస్తే మీకు డైరెక్ట్గా పీపీటీ అంతా కూడా రికార్డింగ్ అవుతుంది సో రికార్డింగ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేస్తారు అప్పుడు స్టాప్ రికార్డింగ్కి షార్ట్ కట్కి ఇచ్చాం కాబట్టి టూ క్లిక్ చేయండి టూ క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా రికార్డింగ్ స్టాప్ అయిపోతుంది రికార్డింగ్ స్టాప్ అయిపోతుంది ఇక్కడ ఎస్కేప్ కొడితే మీకు ఇక్కడ మీకు ఏమవుతుందంటే డిస్కార్డ్ చేంజెస్ మనం దీని మీద రాసాం కదా పెన్ తోటి కీ పొంచమాలా లేదా డిస్కార్డ్ తీసేయాలని డిస్కార్డ్ కొట్టండి డిస్కార్డ్ కొడితే ఆటోమేటిక్గా మీకు పీపీటీ క్లోజ్ అయిపోతుంది సో ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే రికార్డింగ్ మీరు ఓబిఎస్ క్లిక్ చేసి ఓబిఎస్లో ఫైల్ క్లిక్ చేయండి ఫైల్ షో రికార్డింగ్స్ అనేది చూసారా షో రికార్డింగ్స్ క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మనం రికార్డింగ్స్ అయినాయి అన్నీ కూడా ఇక్కడ మీకు సేవ్ అవుతాయి సో ఇక్కడ డే టు టైమ్తో సహా సేవ్ అవుతాయి సో ఇక్కడ అన్ని రికార్డింగ్ చేశాను కాబట్టి నేను ఇవన్నీ కూడా రికార్డింగ్ చాలా ఉన్నాయి సో అక్కడ మీకు డే టు టైమ్తో సేవ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి చూసుకొని వాటిని మనం అక్కడ ఏం చేయాలంటే నెంబర్స్ ఇచ్చుకోవాలి మనం రికార్డింగ్ అన్నీ కూడా ఆర్డర్లో పెట్టుకోవాలి సపోజ్ స్లైడ్ బై స్లైడ్ చేసాం లేదా పీపీడీ చేసాం మొత్తం అన్నీ కూడా నెంబర్ వన్ టూ త్రీ అలా ఇచ్చుకోండి ఇచ్చుకొని సేవ్ చేసిన తర్వాత ఇవన్నీ కూడా తర్వాత మనం ఓపెన్ షాట్లో ఎడిట్ చేయొచ్చు సో ఇలా మీకు ఓబిఎస్లో ఫస్ట్ స్లైడ్ బై స్లైడ్ ఎలా చేయాలి అదేవిధంగా డైరెక్ట్ పీపీడీ రికార్డింగ్ ఎలా చేయాలో చూసాం పీపీడీ కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏంటంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇది పీపీడీ సో రికార్డింగ్ చేస్తున్నాం రికార్డింగ్ చేసేటప్పుడు మీకు కరెక్ట్గా సూటబుల్ అయ్యేటువంటి స్క్రీను మనకి ఎల్ఎంఎస్ వీడియోలకి యూట్యూబ్కి ఓబిఎస్కి కూడా కరెక్ట్గా సెలెక్ట్ అయ్యేటటువంటి ఈ ఫ్రేమ్ ఏంటంటే సపోజ్ ఇక్కడ మనం ఒకటి ఓపెన్ చేసాం సర్టిఫికేట్స్ ఏదో ఓపెన్ చేద్దాం ఈ సర్
మన డెస్క్టాప్ మీద కానీ ఓల్డ్ వెర్షన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే స్టాండర్డ్ సైజు ఫోర్ ఇస్ టు త్రీ రేషియోలో ఉంటుంది సో ఈ ఫోర్ ఇస్ టు త్రీ రేషియో అనేది మనకి యూట్యూబ్ కానీ ఎల్ఎంఎస్ ఇటికి కానీ సెట్ అవ్వదు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అక్కడ రెండోది చూసారా వైడ్ స్క్రీన్ సిక్స్టీన్ ఇస్ టు నైన్ అని చూసారా సో వైడ్ స్క్రీన్ మీద క్లిక్ చేయాలి వైడ్ స్క్రీన్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఏమైంది చూడండి ఒకవేళ మీరు ఓల్డ్ వెర్షన్లో స్టాండర్డ్ సైజులో చేసి ఉంటే దాన్ని ఏం చేయాలంటే వైడ్ స్క్రీన్లోకి మార్చుకోవాలి సో ఇక్కడ ఏం చేశారు స్లైడ్ స్టాండర్డ్ నుంచి వైడ్ స్క్రీన్ క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఏమైంది చూసారా ఇంత ప్లేస్ మిగిలిపోయింది సో స్టాండర్డ్ సైజులు రికార్డింగ్ చేసినప్పుడు కూడా యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేసినప్పుడు కానీ ఈ ఎల్ఎంఎస్ వీడియోలకు కూడా ఏమవుతుందంటే ఈ సైడ్ గ్యాప్ వస్తుంది ఇలాగే సేమ్ ఎక్కడి వరకే కంటెంట్ ఉంటుంది పీపీటి ఈ సైడ్ అంతా కూడా గ్యాప్ ఉంటుంది కాబట్టి చూడటానికి వరస్ట్గా ఉంటుంది అందువల్ల మీరు ఓల్డ్ వెర్షన్లో పీపీటీలు చేసున్నా సరే ఈ స్టాండర్డ్ నుంచి వైడ్ స్క్రీన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇలా ఉంటుంది కాబట్టి వీటిని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి సో అప్పుడు ఆ ఉండేటువంటి మెటీ మ్యాటర్ని ఆ స్లైడ్ మొత్తం అడ్జస్ట్ చేసుకుని రికార్డింగ్కి రెడీ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ ఆ స్లైడ్ దాని దానికి ప్రపోషనేట్గా మనం లెటర్ ఫాంట్ సైజ్ పెంచుకోవడం ఇవన్నీ కూడా సెట్ చేసుకోవాలి అది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రికార్డింగ్లో వైడ్ స్క్రీనే ఉపయోగించాలి స్టాండర్డ్ సూటబుల్ కాదు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ విధంగా దీన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకుని మరి మన రికార్డింగ్ రెడీ చేసుకోవచ్చు ఫాండ్ సైజ్ పెంచుకోవడం ఓల్డ్ వెర్షన్లో చేసినా కూడా మీరు వైడ్ స్క్రీన్లో తీసుకుని వాటిని మార్చుకోండి అయితే టైం పడుతుంది కొంచెం ఒక గంట రెండు గంటలు స్పెండ్ చేయండి టైం లేకపోతే ఏంటంటే రికార్డింగ్ చేసిన తర్వాత కూడా సైడ్ గ్యాప్ వస్తుంది కాబట్టి చూడటానికి బాగోదు స్టాండర్డ్ సైజులో సో ఇలా మీకు పీపీటీలో వైడ్ స్క్రీన్ తీసుకుని అక్కడ రికార్డింగ్ సపోజ్ దీన్నే మనం ఒక ఒక్క స్లైడే రికార్డింగ్ చేయాలప్పుడు ఏం చేయాలి సో మీకు స్లైడ్ షోకి వెళ్తాం స్లైడ్ షోలో ఫ్రమ్ కరెంట్ ఇక్కడ ఈ స్లైడ్ దీన్ని మనం స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటాం దీనికే రికార్డింగ్ చేయాలనుకోండి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవాలి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకునేటప్పుడు ఇక్కడ మీకు రైట్ సైడ్ ఎప్పుడు మీకు చెప్పాం కదా మనం రికార్డింగ్ చేసేటప్పుడు రైట్ సైడ్ మీకు కార్నర్లో ఈ కార్నర్ అంతా కూడా ఏం చేయాలి కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి కొంచెం ఖాళీ ఉండేటి ఎందుకంటే మన ఫోటో వచ్చినప్పుడు దీని ప్రపోషనేట్గా ఈ కార్నర్ అంతా కూడా ఖాళీ చేసుకుని రికార్డింగ్ ఉపయోగించుకోవాలి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇలా మీకు పీపీటీని స్టాండర్డ్ స్టాండర్డ్ సైజ్ నుంచి వైడ్ స్క్రీన్లో తీసుకొచ్చాం అదేవిధంగా ఓబిఎస్లో రికార్డింగ్ చేసాం అక్కడ మీకు ప్రతిదీ కూడా ఓబిఎస్లో షో రికార్డ్ ఫైల్లో షో రికార్డింగ్స్లో చూపిస్తుంది లేదు అంటే ఇక్కడ కాదు మీకు ఇక్కడ కనిపించలేదు అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇక్కడ మై కంప్యూటర్లోకి వెళ్ళండి మై కంప్యూటర్లో వీడియోస్ కనిపిస్తాయి వీడియోస్ అక్కడ వీడియోస్ చూస్తే ఆటోమేటిక్గా మీకు ఇక్కడ వీడియోస్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉంటాయి అక్కడ రికార్డింగ్ ఓబిఎస్లోనైనా ఉంటాయి లేదంటే ఇక్కడ వీడియోస్లో మై కంప్యూటర్లో వీడియోస్లో చెక్ చేసుకోండి ఇది మీకు మెయిన్గా ఫస్ట్ స్లైడ్ స్లైడ్ బై స్లైడ్ రికార్డింగ్ ఓబిఎస్లో ఎలా చేయాలి అడ్జస్ట్మెంట్లు కూడా చెప్పడం జరిగింది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అన్నండి